Seja muito bem-vinda ao canal Televisão. Eu me chamo Renata Kessler e todas as segundas eu venho aqui falar sobre disciplina fitness. Se você tem alguma dúvida do que é disciplina fitness, você pode voltar alguns vídeos anteriores que tem um vídeo meu. Eu vou botar aqui em cima, né? Vou tentar botar aqui em cima, que eu explico exatamente o que é. Uma seguidora, eu sempre quis dizer isso, gente. <risos> Mas é verdade. Uma, uma seguidora me fez a seguinte pergunta. Renata, quero começar. Como eu começo? Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, ah, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Existem algumas coisas que você precisa saber. Lembra dos três pilares? Não é à toa que eles existem. Alimentação, treino e mentalidade. O que que acontece? Você tem que estar ciente de que você precisa ter sempre alimento, a comida que você vai comer na sua casa, no lugar onde você está, né? E hoje, pandemia, a gente está onde? Mais na nossa casa. Então, você tem alimento, você precisa, você precisa prestar atenção nesses três pilares. Saber que você, você tem que ter sempre uma comida ali, para que você não fure dieta. Porque na hora da, da, da pressa, na hora da fome... É, é muito mais fácil você pedir uma comida ou você comer qualquer coisa que está mais acessível. Então, tenha sempre comida perto de você, na sua casa, enfim, pronta para que você não fure dieta. A segunda coisa é que você precisa fazer um exercício. Não tem como você ficar sem atividade física. Eu sugiro musculação. Porque além de você ajudar a, no emagrecimento, a musculação ela vai fazer o que eu considero melhor, porque quando você troca gordura por massa, que é o que acontece na musculação, né? que você está é, criando massa muscular e não é da noite para o dia, e pelo amor de Deus, não fica com aquele pensamento de que você vai virar monstro, que você vai virar, sabe, Ai, vai ficar masculinizado, esquece isso, não tem como você é, acontecer isso de uma vez, rápido, e muito menos comendo, sabe, comendo sua comida, é, sabe, fazendo essas coisas mínimas, o que você vai fazer? Eu malho há quatro anos e não sou masculinizada, então tira isso da sua cabeça, tá? Só que músculo é muito bom para o seu corpo, para o nosso corpo, porque é o que sustenta o nosso corpo, né? E quanto mais músculos a gente tem no nosso corpo, mais o nosso metabolismo é acelerado, então você precisa ter isso em mente, que o interessante é você ter exercícios, né? fazer um exercício e, ah, mas posso caminhar? Pode. Posso fazer uma luta? Pode. Você busca um exercício que você goste, mas resultado no corpo, ter um corpo mais definido é musculação. Crossfit também, né? Que é um, um, um exercício, é o primo e irmão, <risos> tem a turma da musculação e a turma do crossfit, né? Eu sou da turma da musculação. Porque a musculação, às vezes, a pessoa não gosta por conta de ser aquela coisa que você fica no lugar, fica sozinha, às vezes, né? É, eu malho numa academia em que os professores dizem os exercícios a cada hora. Então, é como se fosse um personal, sabe? Não é uma ficha, eu não faço sozinha. Eles fazem o tempo todo comigo, ficam me olhando. Então, eu gosto muito por isso, tá? É, mas se você não gosta porque você acha que ah, é chato, malho sozinha... Vai para o crossfit, que também que é uma coisa em grupo, uma competição, é também bem divertido. Parece ser bem divertido, eu nunca fiz. Mas tenho várias amigas e várias alunas que fazem crossfit. E assim, é, não pense que você vai começar colocando muito peso. Não, cara, começa do começo. Para com essa ideia aí de querer é, correr quando você nem caminha. Então, sim, começa de pequeno, começa do começo. Não, vai para musculação de verdade, sala de musculação. Mas faz, interage, sabe? Faz amizade, quebra gelo, né? Dessa forma, não consegui te convencer. Faz em casa. Existem inúmeros vídeos aqui no YouTube mesmo de profissionais ensinando a fazer musculação em casa. E dá certo, e dá resultado, tá bom? E o terceiro, que é a mentalidade, você vai construir por conta desses dois, dois pilares que você já, tá, já aprendeu, né? Então, entrei numa academia, estou fazendo exercícios físicos, faz com que eu não fure a dieta, já que eu, poxa, ontem uma ali pra caramba. Gente, é uma coisa que vem assim, uma vai empurrando a outra, sabe? E o que vai te trazer resultado é a constância. É. A dona Constância, né? Que apareceu o nome de uma pessoa, que vai te trazer o resultado que você deseja. 
Então, a constância da sua inércia traz esse resultado que você está hoje. A constância de você ter uma vida agitada ou uma vida que de exercícios físicos, de atividades físicas, vai te trazer o resultado que você tanto deseja. Então, é uma, é uma busca, sim, diária. É uma construção, você vai construir o seu corpo, você vai construir novos hábitos, você vai construir uma cabeça diferente, uma mentalidade diferente. Isso é o que eu ensino. Isso é o que eu ensino no meu desafio dos 21 dias, que inclusive está com as inscrições abertas agora. São 21 dias dentro de um grupo no WhatsApp comigo e a cada dia tem uma tarefa, uma, uma meta para ser é, alcançada. São todas metas simples, é, super factíveis, porque a ideia é que você consiga aliar, aliar né, a, a sua vida hoje com atividade física, com ser fitness. Que é... Espero que eu tenha ajudado um pouco nesse vídeo. Vou falar uma, um pouco mais sobre os passos, sobre como iniciar. Né, o porquê a gente já sabe, né, meu amor? Vai ter um corpinho bonito. Então, eu te espero no próximo vídeo semana que vem, tá bom? Um beijo grande. Acesse aqui o link na descrição para se inscrever no desafio. E se você quiser saber mais informações, é só me procurar aqui, tá? Tchau.